Et voilà, Donc, je vous fais un petit point sur l'avancement de notre tiny house expérimental. On arrive côté sud et il y aura sur cette face une baie vitrée et un four solaire intégré dans la paroi. Et vous pouvez voir sur le haut, cette bâche, c'est qu'il y a eu des petites fuites sur le toit plat. C'est un toit plat coulissant. Et du coup, l'étanchéité à l'eau, c'est assez compliqué. Il y a eu des petites fuites, donc j'ai mis une bâche. Et puis là, maintenant, en mai, juin, avec les jours plus secs, à mon avis, ça va être plus simple pour faire des réparations, voir ce qui s'est passé. Voilà, maintenant, c'est le côté est avec cette grande fenêtre. Et puis, juste devant, j'ai fait ça il y a quelques jours, c'est notre future mini station phytoépuration pour nos eaux grises. Alors, c'est vraiment très simple. À gauche, c'est là où on met l'eau. Ça traverse des graviers, puis de la poudzolane et jusqu'à droite, du sable. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai aussi mis des plantes. Donc je pourrais faire toute une vidéo ou même tout un article. Et je pense que je ferai ça plus tard. Et là-bas, cette étrange forme géométrique, c'est... C'est un... Le... mes... mes premières expérimentations pour faire un évier. En haut, la partie en bois, c'est l'évier. Et en dessous, c'est un filtre pour utiliser l'eau en... en boucle fermée. Donc on prend l'eau d'un côté. On l'utilise dans l'évier et elle retombe automatiquement de l'autre côté. Et comme ça, on filtre et on peut réutiliser l'eau plusieurs fois. Alors, euh, là, vous voyez, elle n'est pas très 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 transparente. Ça ne marche pas encore très bien. <rire> j'ai encore du boulot, mais, euh, mais j'étais content d'arriver au moins à cette première version. Et puis, on va voir comment ça fait. Ensuite, là, juste devant l'entrée, avec une marquise qui est complètement en bois, donc ça protège euh, la porte d'entrée de la pluie. On peut rentrer et sortir quand il pleut. Et juste devant, en fait, on a ce petit jardin en arc de cercle, avec des petites euh, expérimentations, là, des plantations et tout. Et là aussi, sur ce petit jardin qui a l'air complètement sauvage, il y aurait une vidéo complète à faire, euh, un article, je pense que je ferai ça aussi à un moment donné, Là, sur le fond, il y a une cinquantaine de plantes plantées, dont deux espèces d'arbres et 15 euh, espèces au total de légumes, légumes euh, pérennes et arbres, mais on verra ça plus tard. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur la gauche, là, cette, cette porte, c'est ce que j'appelais le, le frigo, le, le garde-manger, en fait dont on peut accéder par l'intérieur et par l'extérieur. Et j'avais planté, enfin j'avais essayé d'installer de, de la mousse pour rafraîchir cette porte pendant l'été. Ça n'a pas très bien marché, du coup j'ai tout frotté là et puis j'ai déjà des idées pour, pour la suite, pour adapter ça. On verra. Et on arrive à l'intérieur. Donc voilà. Alors... Voilà l'espace. Et puis je vais vous montrer étape par étape ce que c'est. À droite, c'est la salle de bain WC. À gauche, euh, non, un petit peu plus à gauche, au fond, c'est le, le salon. <rire> Ensuite, c'est la cuisine, salle à manger. Et donc... Quand on rentre dans la cuisine à gauche, c'est le frigo qu'on peut ouvrir par cette petite fenêtre qui se trouve dans cette colonne. -là. Ensuite, derrière la fenêtre est, on a deux tables euh, repliables. Donc on peut gérer la. On peut choisir en fait l'inclinaison en fonction de ce qu'on veut faire. Si on veut travailler, couper des légumes, faire du dessin. Et tout au fond. C'est la cuisine. Alors en bas, il euh, y aura la cuisinière avec le four solaire et une cuisinière à bois, les deux intégrés. Alors ça, c'est mon, mon travail de, des semaines qui viennent. Il, y a, il faut que j'invente en fait. 
Au-dessus, on pourra ranger euh, les poils, euh, les casseroles par exemple. Et à droite, sur euh, ce petit rectangle ici, c'est là où se trouvera cette fameuse, euh, ce, ce fameux lavabo avec le filtre euh, le filtre à eau, celui qui est dehors. Ensuite, juste au-dessus, on a deux étagères pour faire tenir les bocaux. Hop. Et puis, au-dessus de la fenêtre, au-dessus du mur, il y a une sorte de penderie pour faire sécher les habits quand euh, il pleut dehors. Ça fait un espace sympa, qui est très haut, euh, mais qui, du coup, on peut l'utiliser de cette façon-là. Après, notre salon, eh ben, c'est une sorte de plateforme, une sorte de petite estrade, un petit peu à la japonaise, on va dire. Il y aura des coussins, des, un petit matelas au-dessus. Au fond, c'est là où on aura la baie vitrée. Il y a un gros espace de rangement par-dessous, du coup. Ça fait un sacré volume. Et puis... Au fond, là, c'est euh, un, un autre, une autre table, en fait. Un bureau qu'on peut aussi utiliser en choisissant l'inclinaison et même la hauteur. Là, j'essaie d'aller un petit peu plus loin dans, dans, la, dans la customisation, on va dire, de, du bureau. Et ensuite, la salle de bain. Alors, dans la salle de bain, il y a des toilettes la salle de bain WC, des toilettes sèches qui sont déjà fonctionnelles, hein, je les ai essayées, c'est pas mal. Alors c'est un petit peu petit, c'est vrai, mais ça fonctionne. Et puis après, il y a le tonneau de douche. Et on accède au tonneau de douche en soulevant la plateforme et on se retrouve, alors là j'ai stocké plein de matériel dedans, mais c'est là où on où on se tiendra debout pour prendre une douche, ou bien même probablement pour prendre un bain. J'espère qu'on va faire jusqu'à ça. Et puis, quand quelqu'un prend sa douche, en fait, ça crée un espace dans le, dans le salon, où on peut, en fait, ça devient en fait une, une sorte de chaise longue, ça devient un dossier, on peut s'adosser. Et pour... Euh, pour quand même euh, ne pas se retrouver à être euh, tout nu au milieu de la salle, il y aura un, un rideau un peu en forme de, de tube qui descendra pour créer un espace de un, un espace d'intimité en fait quand on va dans aux toilettes ou quand on va prendre sa douche. Et alors la dernière, le dernier élément, c'est la chambre bien sûr qui se retrouve en haut de cette échelle et qui est dans une mezzanine qui est comme ça suspendue au dessus du reste donc on monte par l'échelle c'est assez étroit <rire> c'est adapté à Chao et moi qui sommes plutôt sveltes et élancés et comme vous voyez ça fait un, un espace sympa, donc c'est un lit étroit pour deux personnes quand même, mais ça nous convient. Par contre, ça fait un grand lit pour une personne, ça fait 100, euh, 120, 1m20. Au-dessus, c'est le toit ouvrant, je vous montrerai ça quand il sera réparé. Et puis, sur la gauche, ça fait un espace de rangement où on peut probablement faire tenir tous nos habits et même peut-être des draps. Et puis vous voyez peut-être au niveau du, du plancher deux charnières de piano qui permettent en fait d'ouvrir pour créer un autre bureau. Parce qu'en fait on a beaucoup de... On fait beaucoup de travail, euh, enfin pas mal de travail sur ordinateur. Moi, j'aimerais bien dessiner un peu plus pour mes articles. Donc, on, on, j'ai essayé comme ça de multiplier les espaces pour euh, travailler, les espaces potentiels. 
Et voilà. Et ben voilà, donc c'est c'est assez intéressant. C'est passionnant de d'expérimenter un peu tout ça. Euh, la multifonctionnalité, la modularité. Je passe beaucoup de temps à réfléchir à l'ergonomie des objets. Euh, et c'est aussi un petit peu long. Ça fait beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de choses expérimentales. C'est ça qui est intéressant aussi. Ça fait marcher la créativité, mais parfois c'est un peu stressant parce que c'est difficile de, de savoir euh, bah dans combien de temps j'aurai fini. <rire> voilà. Bon, enfin en tout cas, c'était l'état des lieux pour l'instant. Et puis... À la prochaine